हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब एंड वेरी वॉम वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल एंड लेट जोन एंड फ्रेंड्स आज का हमारा जो वीडियो है वो यू पी टी जी टी पी जी टी ट्वेंटी ट्वेंटी वन के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं और इस सीक्वेंस में ये हमारा थर्ड वीडियो है आपको जो दो पहले अपलोडेड वीडियोज हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप वहाँ पे जाकर के वो वीडियोज देख सकते हो मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करते हैं ये ये पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में इसका टाइम ड्यूरेशन 1066 से लेकर के 1500 तक का टाइम ड्यूरेशन जाना जाता है एंड आप कह सकते हो 11 सेंचुरी से लेकर के टिल द एंड ऑफ द 15 सेंचुरी द टाइम ड्यूरेशन इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज नोन एज मिडिल इंग्लिश पीरियड एंड फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट वॉट इज द हिस्ट्री ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड क्यों इसका नाम मिडिल इंग्लिश पीरियड पड़ा एंड उस मिडिल टाइम ड्यूरेशन में वॉट वर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैड हैपन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका इन सब का जिक्र आज हम इस वीडियो में करेंगे इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ऑथर्स एंड उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा सो so दैट आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं इस चैनल पे अगर आप वीडियोस के पीडीएफ चाहते हो तो प्लीज ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल एंड स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो रिलेटेड टू मिडिल इंग्लिश पीरियड लेट्स बिगिन दिस इंग्लिश मिडिल इंग्लिश पीरियड की स्टार्टिंग हम इसकी हिस्ट्री से करते हैं लेट्स नो समथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द एज दिस पीरियड started with the norman conquest in 1066 and ended with the end of the 15th century ye humne pehle baat kar li hai video ke starting mein ki is era ka jo time duration hai wo iska starting time 1066 se hai jab norman conquest hua and after that it was ended in the end of the 15th century and this time duration in this period the span from 1066 थाउजेंड सिक्सटी सिक्स टू आपको जानना जरूरी है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में टू इम्पॉर्टेंट पीरियड्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें दो इम्पॉर्टेंट जो पीरियड्स हैं उनका भी हम डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं 1066 से लेकर के 1340 तक का जो टाइम ड्यूरेशन था दैट इज कॉल्ड एंग्लो नॉर्मन पीरियड एंड बिकॉज द लिटरेचर ऑफ दैट पीरियड वॉज रिटेन मेनली इन फ्रेंच डायलेक्ट spoken by the new ruling class of england yes before this there was a time or the ruling king or ruling uh, things were related to anglo sanction anglo sanction ka time tha but after the norman conquest it was the time of the anglo normans and unhone jo reign kiya ruled over kiya england pe that was from 1066 se lekar ke 1340 tak ke time duration pe anglo norman period ke ja naam se jana jata hai and is period mein jo important cheeze thi wo french dialect bahut hi important tha kyunki english was not as a prominent language or as primary language during this time because yahan pe jo bhi ruling king the ya jo ruling class tha england ka they were from another country that's why french dialect was spoken by the new ruling countries new ruling class of the england and uh, also next we have the this period from 1340 to 1400 ye bahut hi important time duration hai middle english time ka middle english period ka that is known as the age of chaucer yes geoffrey chaucer ke name se jana jata hai ye time duration in 1340 geoffrey chaucer was born in england and for 1400 It, this was the time when he was died and 1340 se 1400 ka time chaucer geoffrey chaucer ke naam se jana jata hai who is known as the father of english poetry and the father of english literature in the history of english literature yes jinko hum the father of his english literature ke name se jante jate hain and his most important work was in that section in that category we have related to the canterbury tales jo prologue to the canterbury tales hai bahut hi important poem hai is time duration ka and is period mein ab hum middle english period ki baat karte hain why this is middle english because before this there was an period that was known as the old english period and after middle english period after the 1500 the time और द पीरियड इन हिस्ट्री इज नोन एज दी अर्ली मॉडर्न एरा जिसमें हम रनीशा की बात करते हैं वो अर्ली मॉडर्न एरा के नेम से जाना जाता था और इसके पहले का जो टाइम था वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नेम से जाना जाता था सो बिटवीन ऑफ द टू इम्पॉर्टेंट एराज दिस वॉज द नेम एज द मिडिल इंग्लिश पीरियड जिनमें हम दो इम्पॉर्टेंट पीरियड्स की बात कर चुके हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड एंड साथ ही साथ एज ऑफ चौसो 
अब हम कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं इस एज के जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स थे ड्यूरिंग दिस टाइम दैट वॉज हैपन इन दी मिडल इंग्लिश पीरियड लेट्स डिस्कस दैट हियर वी हैव द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू द मिडल इंग्लिश पीरियड दैट हैज हैपन दैट चेंज द मिडल इंग्लिश टाइम एंड here we have the number one the english parliament was established in 1295 yes ye time duration tha jab english parliament established hua england mein and friends time duration bhale hi 1066 se lekar ke 1500 tak ka tha but jo starting ka time tha middle english ka usko dark age ke bhi name se jana jata tha because what was happened in england in english literature during that time from 1066 to the starting Hundred years that was little bit known by the uh, critics and by the authors and the writers. So, क्या चीजें हुई उस time का बहुत कम ही पता है. इसीलिए इसको dark ages के भी name से जान dark age के name से भी जानते हैं हम. और यहाँ पे जो English Parliament का establishment हुआ वो thousand twelve hundred and ninety five में हुआ. Means 1300 से लेकर के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हुई हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड में उसने मिडिल इंग्लिश को एक इम्पॉर्टेंट पीरियड रिकॉग्नाइज किया इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नेक्स्ट वी हैव 100 ईयर ईयर्स वॉर दैट हैज स्टार्टेड इन 1337 एंड इट वाज एंडेड इन 1453 बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस येस ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था मिडिल इंग्लिश टाइम का जो हंड्रेड ईयर्स के नेम से जाना जाता है ईयर्स वॉर के नेम से जाना जाता था एंड ये लड़ा गया था इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्रांस के बीच में जिसका टाइम ड्यूरेशन थर्टीन थर्टी सेवन से लेकर के फोर्टीन फिफ्टी थ्री का टाइम ड्यूरेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कभी कभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो प्लीज नोट डाउन ऑल दीज क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इस एज से रिलेटेड या जो जो भी मैं ओरली आपको बता रही हूँ उन सबको आप नोट डाउन करते चले जाओ और एक इंपॉर्टेंट मैं वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूंगी उस क्वेश्चन आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है तो रेडी रहिएगा क्वेश्चन के लिए और वीडियो को एंड तक देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो दैट आपका एक तरीके से प्रिपेयर भी होता रहे कि व्हाट यू हैव स्टडी टिल नाउ आपका इसके साथ साथ एक तरीके का प्रिपरेशन लेवल भी आपको खुद पता चलेगा तो वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट इवेंट ये इट वॉज पिजेंट रिवॉल्ट दैट हैड हैपन इन 1381 एटी वन ये भी इंपॉर्टेंट एक इवेंट है इस टाइम ड्यूरेशन का प्लीज आप इसको नोट डाउन करते चले जाओ कभी क्वेश्चन पूछा जाता है पिजेंट रिवॉल्ट किस एरा में हुआ या किस ईयर में हुआ ये भी पूछ सकते हैं तो एरा का बात आएगा तो मिडल इंग्लिश पीरियड एंड ईयर की बात आएगी तो थर्टीन एटी वन में आप इसको जरूर मैंशन करिएगा नेक्स्ट भी है इन थर्टीन एटी फोर जॉन वीकली मेड एन इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन ऑफ द Bible into English. Yes, this was an important incident, important landmark, important things that had happened in this time in 1384. That John Wycliffe, who had translated Bible into English language, because इससे पहले जो languages थी, आप बात कर लो कि 1340 से जब चौसर ने चौसर का जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने लिखना start हुआ किया, तो चौसर को वो ईस्ट मिडलैंड में लिखा करते थे वो डायलेक्ट था ईस्ट ईस्ट मिडलैंड का उसमें वो अपने वर्क्स लिखा करते थे और वो भी आप कह सकते हो दैट वाज अ स्टार्टिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नेक्स्ट वी हैव विलियम कैंस्टन इस्टेब्लिश प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इन सेवेंटी इन फोर्टीन एंड द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाय कैंस्टन प्रेस वॉज हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट में फैक्ट मैं लेके आई हूँ मिडिल इंग्लिश पीरियड से रिलेटेड एंड प्रिंटिंग प्रेस जो था विलियम कैंगस्टन ने इस्टेब्लिश किया इंग्लैंड में 1476 में एंड द फर्स्ट बुक विच वॉज प्रिंटेड इन इंग्लिश बाय कैंगस्टन प्रेस दैट वॉज हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय यस हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय ही वो बुक थी जो फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश कराया गया इंग्लिश लैंग्वेज में बाय द कैंगस्टन प्रेस और मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है आपका आज का कि हु इन्वेंटेड मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस यस हु इन्वेंटेड मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस आप एक क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात हो रही है विलियम कैंगस्टन स्टेब्लिश प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इंग्लैंड ने पहली बारी जो रिप्रेजेंट किया जो स्टेब्लिश किया प्रिंटिंग प्रेस को वो विलियम कैंगस्टन ने किया था 1476 में बट हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किसने किया था आपको इसका क्वेश्चन इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है प्लीज आप कमेंट करके उसको बताइए कि कि हु इन्वेंटेड मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस नेक्स्ट फैक्ट वी हैव नेक्स्ट इवेंट ऑफ द एज 
in 16 in 1476 william canston prints the canterbury tales yes ab iska canterbury tales that was composed by uh, geoffrey chaucer the father of english poetry he william canston prints that book that poetry in 1478 in book form and next we have columbus discovered america in 1492 vasco da gama reached england india in 1498 ye bhi ek important event tha is time duration ka because ab aap ye bhi keh sakte ho ek samajh sakte ho aapki what was the situation of the era at that time ki yahan pe ab trade और ट्रेड एंड फेयर ये सब भी स्टार्टिंग हो चुका था कॉमर्स के फील्ड में भी थोड़ा सा यहाँ पे प्रोग्रेस हो चुकी थी बिकॉज एट द टाइम कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492 एंड वॉस्को डिगामा रीस्ट India in 1498. Even it was the last phase. Even it was the last year of the 15th uh, century, end of the 15th century. जब यहाँ पे मिडिल एज का हम एंड मानते हैं नाउ हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स एंड उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को एंड फर्स्ट वी हैव जॉन वीकलीफ फ्रॉम 1324 to 1384 this is the time duration of john wycliffe and he is regarded as the father of english prose because he translated in the bible into english language and he is also known as the father of the morning star of reformation yes the morning star of reformation is regarded john wycliffe next we have geoffrey chaucer father of english literature and the father of english poetry from 1340 to 1400 this is the time duration of geoffrey chaucer and this time duration from 1340 to 1400 is known as the age of geoff chaucer in history of english literature troilus and cressida which was written in 1380 or um, this was an important poem by geoffrey chaucer of friends ek important cheez aap please time ko lekar ke age ko lekar ke thoda confused mat hoiye ga ye isi ke aas paas ke inke works likhe gaye hain jo bhi ye troilus and cressida tha ye 1380 ke mid mein likhi gayi hai canterbury tales this is a long prolonged poem canterbury tales and it was written between the time of 1385 to 1400 and geoffrey chaucer is known as the morning star of renesha morning star of renesha that is known who is known as morning star of renesha that is geoffrey chaucer next we have we have william langland from 1330 to 1386 ye inka time duration hai and pierce and plowman jo ki 1392 mein likhe gayi hai ye inka work tha important work this is also a poem and uh, next we have john gower 1325 to 1408 canfesio amantis and it was published in the year 1389 this is also written in a poem a poem or poetic version of the uh, confucio amantis next we have thomas mallory's le mordi arthur this is a prose work this is a book in a book form and it was published in the year 1485 so yahan pe agar hum baat kare overall kis tarike ka nature tha what was the subject matter related to the uh, middle english period what authors and writer opted to write and aap baat karo to yahan pe sabse important hai ki poetry was the important genre of this time yes and it served as the main genre you can say and prose was also written during this time but they were not so much developed so much uh, they were in their starting points and important cheez mystery miracle and interludes these plays were written during this time or in the middle english period so overall poetry was the main genre and people and the authors they were adopted they were adopted the style of the dante boccaccio and petrarch they were very much influenced with these writers of the past and important theme ki baat kare so wahi jo old english time pe tha love and also yahan pe religion these are the important and major themes during this time so friends yahan pe humne jo important cheeze discuss ki related to the middle english period agar aapko video pasand aaya ho please like zarur kariyega aur ye next hum baat karenge kal ki video mein important mcqs related to anglo saxon period yes anglo saxon period se related hum important mcqs discuss karenge aur question jo maine aapse pucha tha who invented movable printing press 
इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चिल दिन कीप कनेक्टिंग विद इंग्लिश जोन और प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिए आपको वहाँ पे इम्पोर्टेंट वीडियोज मिलेंगे आपके अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग